ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നമ്മളെ തലകളെ ഉണക്കി കത്ത സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനസ്സോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നീ പ്രഭാതത്തിന് ഇവിടെ വന്നു ചേരുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകി ഒരു വലിയ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കത്തുപാതത്തിൽ നാം ചെലവിടുന്നു കഥാവ് നമ്മോട് കൂടെ അവിടുത്തെ ആണിപ്പഴുത്തുള്ള കലങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് നീട്ടി നമ്മെ ആശീർവദിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മുഖം നമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം വായിച്ചു സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം കഥാവെ നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് മറിക്കരുത് എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നോമ്പിന്റെ ഈ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ദൈവം നമ്മെ ഓരോ വിധത്തിലും ഇതുവരെയും നയിച്ചു നടത്തി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കർത്തവ്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ നിയോഗിച്ചു പലതും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാണുവാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമായി നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുവരവിനെ ആക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് കേവലം ഒരു ഒന്നു ചേരൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അവസരമായി അതിനുള്ള മുഖാന്തരമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടുവരവിനെ ആക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ ഭാവയും എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ഹോവേ എന്റെ വായിലെ വാക്കുകൾ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ ധ്യാനം നിന്റെ മുൻഭാഗയിൽ പ്രസാദകരവുമായി എനിക്ക് മാറാകണമേ ആമേ അഭിവന്ദ്യം തിരുമേനിമാരെ വന്ദ്യാറമ്പാച്ചന്മാരെ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം ഇതം പ്രഥമമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവജ്ഞ തിരുമേനി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമുക്കൊക്കെയും ബോധ്യമുള്ളതുമാണ് ഏതെങ്കിലും ഔപചാരികമായ ഒരു സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനവും ഒന്നുമല്ല ഈ തിമോത്തിയസ് തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കൂടിവലവിന്റെ പിമ്പിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെയും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥാനികളാണ് ഇടത്തും വലത്തുമായി ഇരിക്കുന്നത് ദേവായക്കാരും കോർപ്പിസ് കൊപ്പമാരും സാധാരണ വൈദികയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്ന വൈദികൾ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാ വൈദികരല്ലാത്ത വൈദികരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അതില് എപ്പിസ്കോ കോർപ്പിസ് കോപ്പാമാരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് സഭയിൽ ആകെ കൂടി ഞാൻ അറിയുന്ന മൂന്ന് കോർപ്പിസ് കോപ്പാമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് തെങ്ങിൻ തറയിൽ കോർപ്പിസ് കോപ്പ മറ്റൊന്ന് തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ കോർപ്പിസ് കോപ്പ ജി എസ് എബ്രഹാമച്ചൻ മറ്റ് ഒന്ന് ശങ്കരത്തിൽ കോർപ്പിസ് കോപ്പ ഈ മൂന്ന് പേരെ മാത്രമേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് റബ്ബാച്ചന്മാരെ മാത്രമേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ അന്ന് നമ്മൾ സഭയിൽ ആകെയായി ഒന്ന് കൂട്ടുങ്കൽ റമ്പാച്ചൻ എന്ന് പറയും തിരുവാങ്കോട്ടെ റമ്പാച്ചൻ മറ്റത് അട്ടച്ചാക്കിലെ റമ്പാച്ചൻ എന്നാണ് എനിക്ക് വരികയും ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മയിലപ്പാല് റമ്പാച്ചനായി തീർന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വേലശ്ശേരി കൊച്ചത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് റമ്പാച്ചനായി ഇറക്കാലും മൂന്നാമത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ എന്റെ അയൽവാസിയായിരുന്ന പാത്താമുട്ടത്തെ എം ജി കുര്യാക്കോസ് റംബാച്ചൻ ഈ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ അതുപോലെ കോർപ്പിസ് കോപ്പാമാരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് എത്ര കോർപ്പിസ് കോപ്പാമാരുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ ആർക്ക് അറിയാം എന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഏതായിരുന്നാലും അഭിവന്ദ്യം തിമോത്തിമ അതിനൊരു ഉദ്യമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരു കണക്ക് കാണുമായിരിക്കും തിരുമേനിമാർക്ക് ആർക്കും വലിയ നിശ്ചയമൊന്നും കാണുകയില്ല അവർ തന്നെ കൊടുത്ത എത്ര പേർക്കാണെന്ന് അവർക്ക് അതിന് നിശ്ചയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകാറുള്ളത് ദേവായക്കാരും അതുപോലെ തന്നെയും 
വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഈ ദേവസ്ഥാനികൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ ദേവാകൾക്ക് വലിയ ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ ശുശ്രൂഷാ ക്രമങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതും അത് സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും ദേവാകളിലാണ് ആ ദേവാകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആരാധനാ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണ് സഭയ്ക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആരാധനാ ക്രമം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കാരണം ദേവായക്കാരുടെ വീക്ഷണമാണ് അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കുടുംബക്കാരുടെ ഒന്നും അതിനകത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനകളിൽ ദേവാകൾക്കും പള്ളികൾക്കും ദേവാകൾക്കും സമാധാനം കൊടുക്കണം എന്ന് ധാരാളമുണ്ട് ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം അവിടെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ദേവാകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാക്രമങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിലും ചിന്തയിലും ശ്രദ്ധയിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് വീണ്ടും അച്ചടിക്കുവാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഭവനങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെവിടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങൾക്കും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രൂപം അതും ദേവാകളിൽ നിന്നാണ് അത് ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ് ദേവാകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തിലും സഭയുടെ ആരാധന വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേവാകളുടെ സംഭാവന വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അപ്രകാരമുള്ള ദേവാകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ ഒരു വിമർശകനായി പലരും മുദ്രയടിക്കാറുണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ ആകുന്നു എനിക്ക് തെറ്റൊന്നും വിചാരിക്കുന്നുമില്ല എങ്കിലും പല മെത്രാച്ചന്മാരുടെയും പാർശ്വത്തികളായി നിൽക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ഒരു ദേവ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഉപരിയായി അത് അമേരിക്കയിലായിരിക്കും ഒരാൾ ഒരാൾ മറ്റൊരു സിംഗപ്പൂരിലായിരിക്കും ദേവായുള്ള പേരും അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദേവായുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ദേവായുടെ ജീവിതം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൂട്ടായി ദേവായ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭവനമാണ് ആ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം അത് ഇല്ലാതെ ചെറുതിയായി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദേവായി അംഗമാണ് പക്ഷേ എവിടെയാ എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഉള്ളത് അതൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് യഥാർത്ഥമായ ദേവായുടെ അന്തസ്സും അതിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ആ സംഭാവനയും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ശ്രമം വേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതേപ്പറ്റി പറയുവാനായിട്ടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സുറിയാനിക്കാര് ഈ റമ്പാനുള്ള വാക്ക് സുറിയാനിക്കാർക്കില്ല അവര് ദയറോയോ എന്നേ പറയുള്ളൂ ആബുൻ ദയറോയോ അച്ഛനെ വിളിക്കുന്ന ആബുൻ ദയറോയോ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ദേറോയോ ആണ് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതും ദേറോയൂസോയോ പട്ടമൊന്നുമല്ല ദേറോയൂസോയോ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ റമ്പാൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പിന്നെ അരാമ്യ ഭാഷയിൽ റബ്ബാൻ റബൂനി റബ്ബാൻ വലിയവൻ റാബോ അതിൽ നിന്ന് റബ്ബാൻ ആ റബ്ബാന്റെ അത്ഭവമാണ് റമ്പാൻ ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എറമ്പാനുമായി അങ്ങനെ ആ വിധത്തിലേക്ക് തീർന്നിരിക്കുന്നു എറമ്പാൻ പട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ധാരണകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടമേ ഇല്ല ഇത് ദേവായ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരെ അവരോധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഓർക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം സഭയുടെ തലവന്മാരായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ദേവായിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരായിരുന്നു മെത്രാപൂരിത്താമാര് എല്ലാ പഴയ പുരാതന കാലത്ത് സഭയിലെ മെത്രാന്മാരായി എപ്പിസ്കോപ്പന്മാരായി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തേരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെയും ദേവാകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്രാന്മാര് നല്ല മസുലുക്കായി ഇടുന്നത് മെത്രാന്റെ വേഷമല്ല അത് അത് ദേഹറായക്കാരന്റെ വേഷമാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ദേഹറായക്കാരാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് പക്ഷെ പലരും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ദേഹറായക്കാരാണെന്നുള്ള വസ്തുത വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു മെത്രാനായിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു രാജകീയമായ പരിവേഷം പലപ്പോഴും പലരെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ദേവായക്കാര് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവായക്കാരിൽ നിന്നാണ് എപ്പിസ്കോപ്പന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തിന് മത്തോമ്മക്കാരായിരുന്നാൽ പോലും ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു റമ്പാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടേ മെത്താൻ ആക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ റമ്പാൻമാരിൽ നിന്ന് ദേവായക്കാരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മെത്താൽപാൻമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നും അതുള്ളത് അല്ലാതെ മെത്താൻ ആകുന്നതിന് ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് റമ്പാൻ വേഷം കെട്ടിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ആ വിധത്തിൽ മാറിപ്പോയി അത് അർത്ഥശൂന്യമായ ഒന്നാണ് നില മറിച്ച് ദേവാജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ആ അനുഭവത്തിൽ ജീവിച്ച് അതിന്റെ ആധ്യാത്മികതയുടെ നിറവ് അവര് എപ്പിസ്കോപ്പന്മാരാക്കുക അവരായി തീരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സഭയുടെ പൂർവികമായിരുന്ന ആ പതിവ് നമുക്ക് ആ ഒരു വിധത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ നേതാവ് കുറെ കൂടെ അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുവാൻ ഇടിയാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം അതിനുവേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് കോളപ്പിസ്കോപ്പമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ സഭയിൽ കോളപ്പിസ്കോപ്പമാര് ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അവര് സുലോലോസിൽ അംഗത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അവർ പോയി സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ോപ്പന്മാര് സംബന്ധിച്ചതായി രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നമാർ ബസേലിയോസിന്റെ രേഖ രചനകളിൽ കോലപ്പിസ്കോപ്പന്മാരെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിപുരാതനമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കോലപ്പിസ്കോപ്പ എന്നുള്ള സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അതിന് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഈ കോളപ്പിസ്കോമാരുണ്ട് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എപ്പിസ്കോപ്പോയ് എന്ന കോറ കോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജാണ് വില്ലേജിന്റെ എപ്പിസ്കോപ്പ എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഗ്രാമത്തിന്റെ വിശപ്പ് എന്ന് അർത്ഥം അതിന് നൽകുന്നു കാരണം പട്ടണത്തിന്റെ വിശപ്പ് അത് മെട്രോപോളിറ്റൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കീഴിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തേക്കുമുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് വാഗത്താനം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ പത്ത് പൈ ഇരുപത് പള്ളികളുണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നോക്കുന്നതിന് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു കോൾ എപ്പിസ്കോപ്പ അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതൻ തന്നെയാണ് കശിഷ തന്നെയാണ് അതായത് എപ്പിസ്കോപ്പ അല്ല പ്രിസ്മിറ്റർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പദവികളും സ്ഥാനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് കോലപ്പിസ്കോപ്പ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീസ് എ പ്രസ്മിറ്റർ നോട്ട് എ ബിഷപ്പ് ഹീസ് ഓൺലി എ പ്രസ്മിറ്റർ ബട്ട് ഹിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഈസ് കോലപ്പിസ്കോപ്പ് ഈ പട്ടണത്തിലെ ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നയിക്കുവാൻ നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിയുക്തരായിരിക്കുന്ന ആൾ കോളപ്പിസ്കോപ്പ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്നു അതല്ലാതെ തന്നെ ബിഷപ്പന്മാരായിരുന്നവരും ഗ്രാമത്തിലെ ചുമതല വഹിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കും ഈ പേരുണ്ട് കോളപ്പിസ്കോപ്പ എന്നുള്ള പേര് അവരെ പ്രധാന മേൽപ്പെട്ടക്കാരന്റെ ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ ചുമതല അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കോളപ്പിസ്കോപ്പന്മാരെ പറ്റി പരാമർശമുണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പന്മാരായിരുന്നവര് തന്നെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവര് കോളപ്പിസ്കോപ്പ എന്നും 
പെൺകുഷ്യന്മാരായി പ്രസ്ബിറ്റർമാരായി എന്നവര് ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ചുമതലകൾ ബിഷപ്പിന് വിധേയമായി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരെയും വിളിക്കുന്നതും കോർപ്പിസ്കോപ്പ് ആയിരുന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നുള്ളവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്തവ്യമുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആക്കൽ അല്ലാതെ ഒരു അലങ്കാരമായി നൽകിയതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല അവർക്ക് സബ് ഡീക്കൻസിനെ ആക്കുവാനുള്ള പട്ടം കൊടുക്കുവാനുള്ള അവകാശവും അവർക്കുണ്ട് സബ് ഡീക്കൻസ് പറഞ്ഞാൽ എഫിനോ വരെ ഉള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് കോർപ്പിസ്കോപ്പാമാർക്ക് അവരെ അവരോധിക്കുവാൻ അവരെ നിയോഗിക്കുവാൻ ആ ഉള്ള അധികാരം കോർപ്പിസ്കോപ്പാമാർക്ക് ഉണ്ട് ദയവായിട്ട് ഇനി അച്ഛൻ ആ കൈ ആ പ്രയോഗം ഒന്ന് നടത്തിക്കളയരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും അതിന് തക്കവാറുള്ള അധികാരവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അതാത് അവസരങ്ങളിൽ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രധാന എപ്പിസ്കോപ്പായി അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ഇടവുകളുടെയും ആധ്യാത്മികതയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടണത്തിലെ ബിഷപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു കണക്റ്റ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ശൃംഖലയായിട്ട് നിലകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് കോർപ്പിസ്കോപ്പാമാര് അവർക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നാം ചെയ്യുന്നത് അവിവാഹിതരായി ഉള്ളവർക്ക് ദേവായക്കാരായി കൊടുക്കുന്നു വിവാഹിതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ആദരിക്കാവുന്ന ഒന്ന് എന്താ ഇരിക്കട്ടെ കോർപ്പിസ്കോപ്പ സ്ഥാനം ആ വിധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പക്വത അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം അവരുടെ മറ്റ് കഴിവുകൾ സംഭാവനകൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കണക്കിൽ എടുത്താണ് പണ്ട് നൽകുകയും നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എവരും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സ്ഥാനം പൂർവികമായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇന്ന് കേവലം അലങ്കാരത്തിൽ മാത്രമായി തീരാതെ ചില കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ക്രമീകരണം വരുത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം അത് മറ്റ് എത്ര എങ്ങനെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ് മത്തോമാ സഭയിൽ നമ്മളെ പലരും അനുകരിച്ചാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വികാ വികാരി ജനറൽ മുമ്പ് ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നാലോ അഞ്ചോ പേരുണ്ട് വികാരി ജനറൽമാര് അവർക്കൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് മറ്റ് സഭകൾ മോൺസിഞ്ചോ മോറാക്കുന്നു അവർക്ക് അവർ പദവിയായിട്ടാണ് മോൺസിഞ്ചോ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയ മറ്റൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പദവി പട്ടമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുമ്പോള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോൺസിഞ്ചോ ആയിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയിൽ മാത്രമല്ല ഇതര സഭകളിലും വ്യക്തികളെ അവരുടെ നേട്ട കഴിവുകളെ കുറിച്ചും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരെ ആദരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഇതര സഭകളിലും ഉള്ളതാണ് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇന്നിവിടെ കൂടുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഇത്രയും പേര് അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ വടക്ക് നിന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് അഭിവന്യ തിരുമേനിലൂടെ തിമോത്തിയസ് തിരുമേനിലൂടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബാവായുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുനോദോസിൻ്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ഒന്നുമില്ല തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യം അതിനെ എല്ലാവരും ആദരിച്ചു തിരുമേനിയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിനെ എല്ലാവരും നന്നായി പ്രതികരിച്ചു ഇത്രയും പേര് വന്നു എന്നുള്ളതിൽ റംബാച്ചന്മാർ മറ്റ് രോഗികളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആ മുഖത്തിൽ കേൾക്കുകയുണ്ടായി കോർപ്പിസ്കോപ്പന്മാർ ഇത്രയും പേര് വന്നു പരിചയപ്പെടുവാനും ഒരു ബന്ധം പുലർത്തുവാനും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഈ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവം സംഗതിയാക്കും അതിനിടയാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് 
അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയേൽ ആകുന്നു നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ സംസാരിക്കുവാനും ഈ സദ്വർത്തമാനം നിന്നോട് അറിയിക്കുവാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാശ്ചര്യം തോന്നാം അഡ്വെൻസ് സീസണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്യം ഈ ലണ്ടൻ സീസണിൽ അച്ഛൻ എടുത്തതിൻ്റെ ഔചിത്യം എന്ത് എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു ഈ വാക്യം വളരെ അധികം എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പല ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇതെവിടെ വെച്ചാ പറഞ്ഞത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ വാക്കുകൾ പ്രസ്താവിച്ചത് എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ പാശ്ചാത്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഐ ആം മിസ്റ്റർ ജോസോ അൻസോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൈ കൈ ക്ഷയിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇന്നാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഗബ്രിയൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയൽ ആകുന്നു നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനും ഈ സദ്വർത്തമാൻ നിന്നോട് അറിയിക്കുവാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോഴല്ല ഗബ്രിയൽ പറഞ്ഞത് സഖറിയ പുരോഹിതനോട് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച ഈ സംഭാഷണം നടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കറിയാം സന്ദർഭവും നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ പൊടുന്നവരെ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നാലാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയല്ല യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയുള്ള സദ്വാർത്ത അറിയിച്ചപ്പോൾ സഖറിയാവത് വിശ്വസിച്ചില്ല അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള വിശദീകരണം ആ സമയത്താ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഇന്നാലാണ് ക്ഷയിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അല്ല ഈ പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് നാം ഓർക്കണം ആ വാക്കില് നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു വൈദികൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈദികന്റെ ദൗത്യം എന്ത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മെ ഒക്കെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ എടുക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് വൈദികൻ ആര് അയാളുടെ സ്ഥാനം എന്ത് ദൗത്യവും നിയോഗവും എന്ത് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് മാലാഖായുടേത് ഞാൻ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും നാല് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ അക്കമിട്ട പറയാറുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കൊണ്ട് ആ ശൈലി ഇപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ശൈലി ഇപ്പോഴും ഞാൻ തുടരുന്നു നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ആഴമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ രണ്ട് ഗബ്രിയേൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും പ്രസക്തിയും ഗബ്രിയേൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും പ്രസക്തിയും മൂന്ന് പറയുന്നു എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അയക്കപ്പെട്ടവനാൾ അല്ല തല്ല പോലവനല്ല അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അയക്കപ്പെട്ടവൻ നാലാമത് ദൗത്യം ആണ് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുവാനും സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുവാനും അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൗത്യം എന്താ സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുവാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ രണ്ട് ഗബ്രിയൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും പ്രസക്തിയും മൂന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യം നാല് എന്തിനായി അയക്കപ്പെട്ടു ദൗത്യം എന്ത് 
സദ്ദു വർത്തമാനം അറിയിക്കുവാൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈദികൻ ഒന്നാമത്തെ അവൻ്റെ ധർമ്മം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് മാലാഖമാരുടെ സ്ഥാനമാ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തെ നിരന്തരമായി അനുസ്യൂതമായി സ്തുതിക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നിങ്ങനെ അനുസ്യൂതമായി അവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന അനുഭവം രണ്ട് അതുമാത്രമല്ല മാലാഖമാർക്ക് ചില കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കും ചില നിയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിനാ ദൈവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ അരു അരുളി ചെയ്യുന്നു അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ എന്നുള്ളത് ഇത് യഥാവസരം ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ദൈവ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവനെ ആരാധിക്കുന്ന ആ വലിയ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ വലിയ പദവി അതാണ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഹിം അത് നാം എത്രമാത്രം ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവവും പാകെ അർത്ഥപൂർണമായി നിലകൊള്ളുന്നവന് മാത്രമേ ജനത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നയിക്കുവാനും നടത്തുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർത്ഥപൂർണമായി നിലകൊള്ളുന്നവന് അവിടെ ജാഗരണത്തോടെ ഏകാഗ്രതയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനാനിരതനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരുവൻ അച്ഛനോ മെത്രാച്ഛനോ ബാവായോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഓൺലി ഹി ക്യാൻ എക്സസൈസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ജനത്തിന് ഉള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്ന കാര്യമാണ് അത് നാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക മാത്രമല്ല ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അതൊക്കെയും യഥാസമയം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അറിയിക്കുവാനും നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല അതിനാ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ നോമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വേർ ഡു ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാടും എന്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്രമാത്രം ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജാഗരണത്തിന് മറ്റും മറ്റുമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയൂ ലഭിച്ചത് മാത്രമേ എനിക്ക് നൽകാൻ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിനംതോറും പ്രഭാതത്തിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ മഞ്ഞ ശേഖരിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കർത്തവ്യം സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടവക ഭരണവും മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് വീട്ടുകാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ മഹത്വം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള വീഴ്ച എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അതേപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ മോശ ദൈവവും ഭാഗം നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ജനത്തിനു വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു 
എന്റെ പേര് തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ മായിച്ചു കളഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്നാലും ഈ രംഗത്തോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് മോശ ദീ ദൈവദാസനുണ്ടായത് നമുക്കും അത് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയട്ടെ നമ്മൾ കുർബാനയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും അപേക്ഷയും നാം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റ് ആരാധനക്രമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഇത്രയധികം പ്രാവശ്യം ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരത്തി ഒന്നൊന്നായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ദൈവസന്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മറ്റൊരു ആരാധനക്രമത്തിലും ഇല്ല എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ അപേക്ഷ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ട് അറിയാമല്ലോ തോയോബോ തുടങ്ങി അവസാനം സമയം വരെയും മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഇതിങ്ങനെ അത് ആ വിധത്തിൽ അത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അർത്ഥപൂർണ്ണമാണത് അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല രണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ജനത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഒരു കർത്തവ്യം കൂടി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുർബാനയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിലും ഇൻട്രസ്റ്റേഷൻ പക്ഷവാദം ഇത് വലിയ ഒരു ഒരു ദൗത്യമാണ് നമുക്ക് അനേകരോട് നമ്മൾ പറയും മോനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം മോളെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം നല്ല ചക്കര വാക്ക് നമ്മൾ അപ്പോഴേ മറന്നു നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരുന്നില്ല ഒന്ന് ചെയ്തെങ്കിലേ മതിയാവുള്ളൂ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റേഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുടെ കുടുംബത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുടെ നല്ല ആത്മാർത്ഥതകൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളങ്ങ് മറന്നു പോകും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കർത്തവ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവര് അനേകര് നമ്മളെ ആശ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കൃത്യവിലോപമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം ജനത്തിനു വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ യഥാവിധം വിധി നാം ഉണർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് അതേപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഇനി രണ്ടാമത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഗബ്രിയേൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഗബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏൽ ദൈവം ഗബ്രോ ഏൽ ഗബ്രിയേൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇതാ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനാ അതാ നമ്മൾ അതാ മാലാഖ സക്രിയാവോട് പറഞ്ഞ വാക്ക നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് ഐ എം ഗബ്രിയൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മെത്രാത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാര്യം എന്റെ കാര്യമാ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഗബ്രിയൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യരാണ് ദൈവത്തോട് പ്രത്യേകമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഹി ഇസ് ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് a man sent by god a man sent from god avadhi nalunnodu uddhirikkatte he is first and foremost a man sent by god and sent from god aalandu edikkulada vaakku by and from athurnamaayittulladan ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായി അവകാശപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈഷ എലോഹീം എന്ന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ എബ്രായ ഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് ശ്രീമൂർത്തി ഉസ്ലിമേനി ഈഷ് എലോഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാണ് പരിനിയമത്തിൽ ചെലയൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ദൈവമനുഷ്യൻ 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 എന്ന് അവസ്ഥ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവപുരുഷനായ മോശ മോശയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഷമുവേലിനെ വിളിക്കുന്ന തന്നെയാ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഏലിയാവോ ഏലിഷ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാ വിളി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമനുഷ്യൻ എന്നാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗലോ ശ്രീഹ തൻ്റെ വാത്സല്യ ശിഷ്യനായ തിമോത്യോസിനെയും 
തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും കൂടിയാണ് തിമോത്യോസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ നീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വലിയ വിശേഷണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്ത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പൂജനീയങ്ങളായ മറ്റു പല സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് റവ റവറൻസ് ഇല്ലേ അത് പേ ചേർത്താ പറയുന്നത് പൂജനീയമായ പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വെരി റവയാ സാധാരണ റവയല്ല വെരി റവ പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് റവ പിന്നെ മോസ്റ്റ് റവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിശേഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് അതിലൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് അമർഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഞാനത് ഹിസ് എക്സലൻസി ഇതുപോലെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണം എന്താ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആർ യു ദ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ചോദ്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള വിശേഷണം നമുക്ക് യോജിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ജീവിതത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംഭാഷണത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും സമീപനങ്ങളിലും എല്ലാം ദൈവ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നിലവാരം പുലർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ സമീപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ശൂന്യം കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ധനപതി ധാരാളം ധനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഏരിഷ പ്രവാചകനെ പറ്റി അവൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ നാലാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ നയൻ നമ്മുടെ വഴിയായി കൂടെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായൊരു ദൈവ പുരുഷനാകുന്നു എന്ന് നെറ്റി കെഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് അത് മുമ്പ് കൂടെ ആരെങ്കിലും ഫോൺ അടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപുരുഷൻ ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ഈ സ്ത്രീക്ക് തോന്നിയതിൻ്റെ കാരണം അടിസ്ഥാനം എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയും ഒക്കെ അവളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ സ്വയം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഹീസ് ഇൻ ഡീഡ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മളെ പറ്റി നമ്മളെ മറ്റ് വിശേഷണം ഒക്കെ അവിടിക്കട്ടെ നമുക്ക് പീച്ചടിയും പൂച്ചടിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഡിഗ്രി ഉള്ളവരായിരിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊറ്റു വേറെ നമുക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ആ ഒരു വിശേഷണം നമുക്ക് ആർജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാമായി അങ്ങനെ ആർജിക്കാത്ത കാലത്തോളം എന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പൂജ്യമായിട്ടേ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഞാനിത് ആണെന്നോ ആയിത്തീർന്നോ എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശേഷിച്ചു സ്വയം നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ മാറി നിന്നും കൊണ്ടല്ല എന്നോട് തന്നെ അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ വാക്കുകൾ എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹീസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം നമ്മെപ്പറ്റി പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിയാകട്ടെ എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നു ദൈവപുരുഷന് യോജിക്കാത്തതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മളുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളാം ദൈവമനുഷ്യന് നിരക്കാത്തതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വേഷത്തിലായിരുന്നാലും എൻ്റെ ഭാവത്തിലായിരുന്നാലും എൻ്റെ ഇടപാടിലായിരുന്നാലും എൻ്റെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിലായിരുന്നാലും ഒക്കെ അതുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോമ്പിൽ അത് പരിത്യജിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എനിക്കറിയാം ചില ആ വൈദികരുണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന ചില വൈദികരെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് പലതും ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് 
അത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും നമ്മൾ ചില വൈദികരിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേദനയോടെ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യന് നിരക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കൺവിക്ഷസ് ഓഫ് അവർ സിൻസ് അത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൂടി വരവ് അതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു അയക്കപ്പെട്ടവൻ നമ്മൾ അയച്ചു എന്നുള്ളത് അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എബ്രായ പദം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷാലിയാ അതിൽ സൂര്യാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീഹ അതാണ് അയക്കപ്പെട്ടവൻ ശ്രീഹ അപ്പോസ്റ്റോസ് അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതാണ് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തോടും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും അയക്കപ്പെടുന്നവര് മാത്രമേ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഷാലിയാഹ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീഹ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെറുതെ തന്തെ പോയി വരാനായിട്ട് അല്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അയക്കുന്നവന് ആ വാക്ക് വെറും അയക്കപ്പെട്ടവനല്ല അധികാരത്തോടെ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അയച്ചവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അധികാരത്തോടെ ഒക്കെ അയക്കപ്പെടുന്ന അയച്ചവനെ സ്ഥാനത്താണ് അയക്കപ്പെട്ടവന്റെ വലിയൊരു ഔന്നിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാര് നിയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു നമ്മൾ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുന്നവരല്ല അത് നാം ഓർക്കണം കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാലും നിയോഗത്താലും അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇതാണ് നമുക്കുള്ള വലിയ പദവി വി ആർ സെൻഡ് ബൈ ഗോഡ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രീഹന്മാരാണ് ശ്രീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് അധികാരത്തോടെ കർത്തവ്യത്തോട് ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ അയക്കപ്പെട്ടവര് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അയച്ചവനോടൊരു കർത്തവ്യം കൂടി ഉണ്ട് വെറുതെ അയക്കുകയല്ല അയക്കപ്പെട്ടവൻ ഹി ഹാസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദ വൺ ഹു സെൻസ് യു നിന്നെ അയച്ചവനോട് നിനക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ദ വൺ ഹു സെൻ ഹാസ് സെൻറ്റ് യു നിന്നെ അയച്ചവനോടുള്ള ആ കർത്തവ്യം ഉത്തരവാദിത്വം ആ ദൗത്യം നീ അത് നല്ലവണ്ണം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വൈദികന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഗോറപ്പിസ്കോപ്പായിരുന്നാലും എപ്പിസ്കോപ്പായിരുന്നാലും ദേവായക്കാരനായിരുന്നാലും അവൻ ചിലപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ മുമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മെ എപ്പോഴും ഭരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ലോഡ് മാസ്റ്റർ എന്റെ കർത്താവിനോട് ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുമാകാം അതാ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരെ കുറിച്ചും അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ അനുശാസനം കേൾക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ പോലെ ദൃഷ്ടി സേവകളാലല്ല കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയോടെ അത്രേ അനുസരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ പോലെ അല്ല ദൃഷ്ടി സേവന മെത്രാച്ചനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ തിരുമൂപ്പി സേവന ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്മാരല്ല പലരും അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് തിരുമൂപ്പി സേവയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ബാധകമായിട്ട് നിങ്ങളും കൂടി സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഓർക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൃശ്യ സേവനങ്ങളാൽ അല്ല ഏകാഗ്രതയോടെ നാം കർത്താവ് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 
കർത്താവിന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൊലോസിയൻ ത്രീ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും മനുഷ്യർക്കെന്നല്ല കർത്താവിന് എന്ന പോലെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുകയിൽ അവകാശമെന്ന പ്രതിഫലം കർത്താവ് തരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് കർത്താവായി നിർത്തുകയെ സേവിപ്പേരും ഇതാ നമ്മളെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ഹിം അവിടെ തോന്നി നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടതാണ് ചില പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജനത്തിന് വേണ്ടി കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ളവരാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൊതുയോജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന ഉരുപിടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് എന്തിനായിട്ടാ എന്താ നമ്മുടെ ദൗത്യം സദ്വർത്തമാനം ആഗ്രഹിക്കുവാൻ എന്ന് അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സദ്വർത്തമാനം എന്നത് വാക്കെന്താ ഗോസ്ബൽ ഗുഡ് ന്യൂസ് നല്ല വാർത്ത സന്തോഷ വാർത്ത ഗബ്രിയലിന് അവിടെയുള്ള നല്ല വാർത്ത വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഗബ്രിയൽ സന്ത് വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വന്നത് യോഹനാന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ത് വാർത്തയാണ് നമുക്കൊരു സത്യ വാർത്ത അറിയിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് അത് ജീവനകർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ നിയുക്തരായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് സുവിശേഷവുമായി വന്നയാൾ എന്ന് ഗബ്രിയലിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഇത് വൈദികനെ പറ്റി പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് നല്ല വാർത്തയും കൊണ്ട് വരുന്നയാൾ അത് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നിരാശയും ഭീതിയും ഉൽക്കണ്ഠയും ആകുലയും നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ ഉണ്ട് മുമ്പത്തെക്കാൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് വളരെ ഉത്കണ്ഠയുള്ള ആളുകൾ നിരാശ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭയം നിന്നും പരിമിതത്തിലുള്ള ഭീതി ആകുലത ഭരിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ സദ്വാർത്ത കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എക്സ്പെക്ടഡ് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് സാന്ത്വനം കിട്ടുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ആകുലതയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കുമാര അവിടെ കഷ്ടി കൃഷ്ടി എന്തെങ്കിലും വാക്ക് പറയും പിന്നെ മറ്റൊന്നും നമുക്കില്ല ദ പേഴ്സണൽ മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് തികച്ചും അപര്യാപ്തം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപര്യാപ്തമാണ് പേഴ്സണൽ മിനിസ്ട്രി ഇന്നത്തെ ജനം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കൂടി കൊഴിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെ കണ്ടാൽ ഊരി കിട്ടുമെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉഴരുന്ന അഴരുന്ന ഹൃദയവുമായി ബന്ധം ബന്ധം ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അനേകരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സാന്ത്വനം കൊടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഒന്ന് കാണുവാൻ തന്നെ ചെല്ലുന്നവരുണ്ടോ ചുരുക്കം അടുത്ത സമയത്ത് പറയുണ്ടായി ഒരച്ഛൻ വന്ന് കണ്ടേച്ചു പോയി ആശുപത്രിയിലാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല പുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞതെന്ന് ഒരു കമൻറ്റും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാവുള്ളൂ പുസ്തകമില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന അവൻ്റെ അയാളുടെ വായി വരികയില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു രോഗിയെ കണ്ടാൽ ഒരു ആശ്വാസവാക്ക് പറയുവാനും അവനോട് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ സഹോദരൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പോകില്ല പലരും പോകുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധയും നമ്മളുടെ അവഗണനയും മാത്രം കൊണ്ടാണ് പലരും പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സത്വർത്തമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ കീഴാമുട്ടി പ്രശ്നങ്ങളുമായി ആകുലങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളുമായി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനം 
വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു കർത്താവിന്റെ ദേശത്തിൽ നിഴലിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നസ്രായന്റെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അത് നാമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ളത് ഈ സദ്വാത്മാവുമാണ് അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നാം കേവലം പൂജാരികളോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരോ ആയി മാറിക്കൂട പരിയച്ചന്മാരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ് അതിൽ വളരെയധികം സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒത്തിരിയുണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് തെറ്റു പറ്റുന്നു ചിലർ പൂജാരികളാണ് കർമ്മമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കും അത് ഇത്രയും അതിർത്തി തീർന്നു എന്നാൽ വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഇടയൻ ആടുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇടയൻ ആടുകൾ ഈ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതാണ് നമ്മളെ വലിയൊരു പരാജയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായി മാത്രം ഞാൻ വിടുന്നു പ്രത്യാശയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ശുഭകരമായ ചിന്തയുടെയും സന്ദേശമാണ് സുവിശേഷത്തിലുള്ളത് അത് സംവേദിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പരിയച്ചന്മാരിയിരിക്കുന്ന ഒരൊക്കെയും ശുശ്രൂഷയിൽ വിരമിച്ചവരാണ് ഇനി ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു വൈദികൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് മെത്താശന്മാർക്കും പ്രസക്തമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേവലം നമ്മുടെ സാക്രമെന്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വിധത്തിൽ സന്തോഷവും പ്രത്യേക പകരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ശുശ്രൂഷയും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ദൗത്യം നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ വശീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഏറെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ട് ആ ഒരു ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും കരുണയുടെയും ആർദ്രതയുടെയും ഒക്കെ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് സെമിനാരിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വിഷയം കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി ക്ക് ഒരു നിർബന്ധമായ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പൗലസ്മാർ ഗ്രീഗോറിയോ സിനിമ എനിക്കും ഈ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ അലർജിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓ തോമസിന് ഈ വിഷയം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകുന്നത് തിരുമേനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും അതിനകത്ത് ഒരുമ്പെട്ടിരുന്നില്ല തിരുമേനി ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാനതിന് ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ ഫാക്കൽറ്റി ഞാനാണ് പിന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഓ തോമസിന് അറിയാം അന്ന് ആ വിഷയം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ മാറി ഇവാനിയോ സിനിമയിൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തിരുവേനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് പൊതുവെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആ നീറിപ്പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ചിന്ത ശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഘടനകളെയും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സാന്ത്വനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇന്ന് വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രയോജനവും ഉണ്ട് പണ്ടങ്ങനെ ഇല്ലായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഇത് വളരെയധികം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അത് വളരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഈ ഒരു സദ്വാർത്ത ഹൗ വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദർ ഡിസ്ട്രസ് ഇൻ ദർ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് അവരെവിടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രതീക്ഷയോട് നോക്കി കാണുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവർ പോവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നീർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കുകയാണ് അല്പസമയം നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അവസരമായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി നമ്മൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഗബ്രിയേൽ സ്വയ
നിരന്തരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതിങ്ങനെ സ്പന്ദിക്കണം എന്താ അവിടെ ഗബ്രിയൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന അർത്ഥവ്യാപ്തിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയൽ ആകുന്നു ദ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് മാൻ ഹു ഇസ് സെൻറ്റ് ബൈ ഗോഡ് സെൻറ്റ് ഫ്രം ഗോഡ് എ മാൻ ഹു കീപ്സ് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് എ മാൻ ഹു ഈസ് എ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം പിന്നെ പറയുന്നു നാം ഞാൻ ആകൃപ്രിയരാകുന്നു നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാനും ഈ സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത് ഈ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിക്കുന്നതിനും ധ്യാനിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ തലകളെ നമുക്ക് വണക്കാം നിൻവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആശ്വസിക്കും നൂലിലൂടെ താഴ്വരയിൽ ദീപമാദായ ൂക്കാലാഹിച്ചു എന്നിരുഹിതമ്പോൾ നടത്തണമി കുശവൻ കയ്യിൽ കളി മണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ കുശവൻ കയ്യിൽ നാം കേട്ട വചനങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് അതിലെ സത്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ആഴമായി വെളിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മാരാഘ ആരാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട വാക്കുകളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനാകും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ഈ സാക്ഷ്യത്തിലല്ലേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന് ആരാധന ഏറ്റവും ആനന്ദത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അലസമായും അശ്രദ്ധമായും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധന അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധം വേണ്ടവണ്ണം വരുത്താതെ ചടങ്ങായി മാത്രം ആരാധന നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലേ ദൈവമഹത്വം കാൺമാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുർബാനിക്ക് മാത്രമല്ല അനുദിനമുള്ള ജീവിതത്തിൽ എത്ര സമയം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവിടുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം ഏകാന്തമായി വേറിട്ട് പോയി പിതാവിനോട് സംസർഗം ചെയ്ത കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും പിതാവിനോടുള്ള പൂർണ്ണമായ ജാഗരണത്തിൽ കഴിച്ച അവിടുന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എപ്രകാരം ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതല്ല അവിടുന്ന് നോക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും ആരാധനയ്ക്ക് നാം എടുക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും അതിലുള്ള നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയും അത് ഭക്തിയോടും സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന വിധവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണുക കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും യഥാസമയം സ്തോത്രത്തോടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അറിയിക്കുക എത്രയും വേണ്ടത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്രയും വേണ്ടത് എന്നുള്ള അപ്പുസ്തോലിൻ്റെ നിർദ്ദേശം എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കർത്താവെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങളെയൊക്കെയും ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഏറ്റു പറയുന്നു കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ ജീവിതത്തെ പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവത്തെ നിന്നോടുള്ള സംജാഗരണത്തെ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നീ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ അവിടുന്ന് കൂടുതൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ മാലാഖ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഗബ്രിയലാകുന്നു എന്ന് ദൈവമനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വിശേഷണം എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ലൗകിക മനുഷ്യനാണ് അയാൾ എന്നായിരിക്കുമോ അതോ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുവാൻ വിലയിരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സംഭാഷണവും ജീവിത നിലവാരവും പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഒക്കെയാണോ നമുക്കുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ആ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ നീ അത് യഥാർത്ഥമാക്കി തീർക്കണമേ നിന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമനുഷ്യനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കിടയാകേണ്ടമേ കഥാവെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശ്രീഹന്മാരെ അയച്ചു ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കുഷ്ഠരോഗികളെ സ്വസ്ഥരാക്കുവാൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഒക്കെയും അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടവരെ അവിടുന്ന് അയച്ചു ഇന്നും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നു ആർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രീഹന്മാരാണ് എന്തിനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളെ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആ ഒരു വലിയ കർത്തവ്യബോധം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഭാവിക്കുവാനായിട്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് നിന്നോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർത്ത് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ശോകമുഖമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സദ്വാർത്തയെ അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ ചെയ്യണമേ അതിനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളായി ചാനലുകളായി നീ ഞങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളോട് നിക്ഷമിച്ച് നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും സഫലമാക്കി നിരതിരി നാമ മഹുദത്തിനായി ശിഷ്ടായി സർ ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്നത്തെ വരവ് ഞങ്ങൾക്ക് ധന്യമായ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഈ കൃപ ചൊരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാനും 
അത് കരുത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാനും പ്രാപ്തരാക്കേണമേ ഞങ്ങളിപ്പോഴും എപ്പോഴും തിരുനാമത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ മോറാൻ യേശും ഷിഹ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാതിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ നടിക്കരുത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവെ നിന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം മാഞ്ഞു പോകുവാനായി നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ എളുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വക്കൽ നിന്നെ ഇറക്കി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ അമീൻ